把这孩子生下来，我要留下他。你们搬来这儿，最开心的就是我了。我现在上班都有动力多了，我就想，你每天都是来找我们家顾顾。顾家搬出这个理由啊，我知道，这家搬定了。哎呦，陈老师啊，你送这暖房礼物真的太及时了。之前华山还说家里没生气，这水流一上来真的不一样啊。应该来吧，陈老师，开始吧。啊，你们先吃，这新买的缸啊，里边得放点药水，人等不了，鱼等不了。我没说错吧？在我们家啊，等的永远都是我。陈老师，要不吃完饭再弄吧？你不来，我们都不好意思动筷子了。开始吧，陈老师，就等你了。行，吃完再弄。哎呀，一看你鼓捣鱼缸这劲儿啊，就知道陈老师是一个有耐心的人。嗯，耐心都给鱼了。什么呀？你刚没看见陈老师带着紫燕在那弄鱼缸，特别有样儿。什么样啊？爸爸样啊。嗯陈老师啊，你将来肯定是个好爸爸。没错，今天不还有件喜事要庆祝一下吗？儿子，你要当哥哥了。真的吗？我真想有个亲弟弟。说不定是亲妹妹呢。宝宝知道谁要生宝宝了吗？嗯。你干妈要生宝宝啦？儿子，举起杯子，敬干爹干妈一杯，欢迎他们来到我们的新家。欢迎来暖房啊！郑老师啊，这里面养几条金鱼是不一样啊？有生气了啊？是，就吃不下东西，恶心，没影响啊？你想吃酸的吗？啊，哎，我当时也特别想吃酸的。哎，陈姐，你把衣服放那，待会儿我来弄吧。好的，啊，你帮我把冰箱里那个锡油拿出来包一下。你先坐会儿，把衣服晾了，我跟你一块。你现在这个特殊时期，刚怀孕不能提重物，对胎压不好。哦，好吧。老婆，我帮你吧。啊，我想起来了，我当时怀孕那时候看了几本书，写的还真挺好的。改天我陪你去书店把那几本书买了吧。好呀。还有，你不能像以前那样吃甜食了。一天两块蛋糕，我跟你说，到时候真的不好生，肚子太大了，还会得孕期糖尿病。哦，真不是跟你开玩笑啊！老婆，那你那时候也没少吃甜食啊？大晚上的让我给你买冰淇淋，我那时候有吗？怎么没有啊？冰淇淋不是你让我买的吗？你记错人了吧？是我，是我吃的。哼，你老拿这个当反面教材。你去坐着吧，我来吧。啊，没事没事。你怎么就洗你自己的衣服呢？因为之前你跟我说的呀。今天去暖房就是个说辞吧？一顿饭你和顾家打配合，你们什么意思啊？还有那天从手术室出来，你说要去加班。对，我没加班，我要把这孩子生下来。我要留下他。我不同意，这不是一拍脑门子就能决定的事儿。当父母是多大责任，你明不明白？不论是经济基础、心理建设，还是动手能力，你没地儿做好准备了。这件事儿没得后悔，羊比生难多了。你连自己都弄不明白了，你怎么当妈呀？我今天第一次羡慕顾家。
我发现人家衣服是混着洗的，人家家里有人生。我们要是把这孩子生下来，没准我们家也能热闹起来呢。要不要这事儿，咱俩可以再商量，但是只有一点，这件事就咱俩自己决定，行吗？陈老师真够倔的。你说有孩子了，该生就生呗，咱俩都把话说到这份上了，一点不起作用啊。他就是不爱沟通，就那性格。你看，前两天照的。陈旭，你哥一直没有言不尽吗？啊，哦，我嫂子她怀孕了。陈旭，你待会儿把我们送到店以后，你就先回去吧。今天我跟华山不知道几点结束呢。好。你看这小样，这张表情特别像你。老婆。嗯，这酒店这灯设计的还不错啊，老公。嗯，一会儿不管王太太说什么，你都不许生气，也不许掉脸子。啊。说啥我都表示感谢，放心吧，老婆，我还能跟你搞砸了。妈，前两天跟着老板去外地出差，我连轴开了三天车，那是必须的，我咬碎了牙也得坚持。这是我哥、我嫂子托人情给我安排的工作，我哪能不珍惜呢？您要是真心疼我呢，您就给我打点烟钱吧。哎，妈，作为回报，我告诉您一个好消息，我嫂子她怀孕了。你怎么来了？嘿，不欢迎我，嫂子。哎，哎，在家歇着呢。啊，你怎么来了？我早想过来看你了，徐总那边忙得没空。看我？嗯，我有什么好看的？你这上班挺忙的。再忙也得看你啊。<笑>嫂子，怎么样啊？我这小侄子，好是吧？臭小子，你怎么知道的？这不是你们给我安排的好工作吗？方便亲上加亲，一大嘴言不愿说的事儿，哎，我开着车就全有了。你听顾家他们说的。嗯，你对了，妈也知道了。这是他老人家特意在山西老家精心挑选的醋，接过来让我交给嫂子。说你这刚怀孕，肯定特想吃酸的。喂，妈。哎，对，我刚到大哥这儿。啊哈，哎，嫂子。啊啊啊啊！妈，想跟你聊两句。等一下，妈，嫂子来了。嗯，妈。小琴。你怎么样了？反应大不大？嗯，没什么反应。那个，您寄的醋我收到了。醋？什么醋啊？醋醋，就是您从老家寄过来的醋，让我交给嫂子，我都带到了，放心吧。多麻烦呀，还特意寄过来，我一定好好喝。好好好，你看，你恶心的时候啊，反胃的时候，喝上两口顶用。啊啊啊啊！知道了。你看，妈妈妈。哎，嫂子也挺累的，你少说两句啊，挂了，拜拜。好，好。嫂子，我跟你说啊，这个醋。哎，不是，我还有事没跟嫂子交代完呢。不要带个毛线，给我出来！别动手啊，哥。哎，轻点，轻点，哥。哎，这大白天的，你你好好说不行吗？你非得动手，小点声，还不嫌丢人啊？你跟我说实话，又从咱妈那儿灭了多少钱？说什么呢？我是那样的人吗？我，陈局，如果我没猜错的话
，那两瓶醋是你今天早上现买的吧？你还不知道自己是什么样的人啊？是。咱妈给我打了点钱，说给你们生孩子用。得多少钱？一万块钱。把我说清楚。一万。那我还不知道吗？你们连说都不愿意跟他说，八成是没打算生。你知道我们不打算生，还把这事儿捅这么大，为了自己没点钱，你把我们搁哪儿了？哎哎，你这话我就不爱听了，我把你搁哪儿了？你这不喜当爹吗？干干嘛跟一个单身狗抢粮啊？而我教育你，老大不小了，合法夫妻，怀孕了，为什么不生啊？哥，你是不是没玩够啊？你再说一句，我抽你，你信不信啊？我为什么不想要这孩子？我这么多年给你当爹，我当够了。哎，行行行行行行，打小你就这样，什么事都赖我头上。再说，那孩子跟你姓，又不跟我姓，这不一回事儿吗？哎哎，那咱妈向着我，那是我讨人喜欢